Për shëndetje e miqë të kanalit Shqip, për para se të fillojme mësimin e radhës, do ju kujtoja të bënit subscribe dhe aktivizonit zilen për të njoftuar për video të reja, si dhe një qofë se keni pyetje dhe sugjerime, jeni të lutur të komentoni po shtyre. Ju falem derit. Në mësimin e sot, shëmë do të marim një huri gjuhësore, do të ndalemi në leksikologi. Tema e mësimit, Mjetet me vlerë ligjërimore dhe stilistike në gjuhën Shqipe. Letë ledzojmë një fragment nga cikli kreshnikëve. Atëher djali ka këtësu e gjogut në shpin, ka marrugën për krajli, kalojnë male, kalojnë luqe, kalojnë breshtë e kalojnë ashtë, kalojnë ditë e kalojnë netë, në robëtë zotit kur kanë së hasinë. Qka ka hana që spodel? Kan pyet bilbilat e malit. Prit një pak more zoqt e malit. Ju me këndue tjetër pun skeni. Hana sonte ka ndoth zane. Pra është një fragment si që tham nga cikli kreshnikve, ku po të vini re në kemi theksuar disa fjal dhe disa fjali. Si që shihni, kalojnë, 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 janë përsëritur nështë brënda një strofe në fillim të se cilit vargë. Po ashtu, kemi një pyetje këtu, qka ka hana që spodel, kemi bërë të theksuar edhe fjallet bilbilat, zoqt, si dhe fjallin hana sonte ka ndodhë dzane. Po të vini re, të gjitha këto mjetet të cilat ne kemi nënvizuar, autori populori ka përdorur për të tërhequr vëmendjen e dëgjuesit dhe një kosish për të përcjel më te për emocionë. Pra mjetet gjuhësore, që spikatin, që bje në sy, e që tërheqen vëmendjen, duke ndikuar të të tjerët, quhen mjete me vler ligjërimore e stilistike. Mjetet me vler ligjërimore e stilistike në gjuhën Shqipe janë të shumëta, por më kryesoret janë nga fusha e sintaksës, leksikut, morfologjis dhe fonetikës. Letë ndalemi të mjetet nga fusha e sintaksës. Ndërtimi i fjalis në gjuhën Shqipe ka rend të lirë, prëndaj dhe sintaksa e Shqipe s'ka mjaft mjete me vlerë stilistike. Për mbysja e rendit të gjymëtyrve në fjali, që përbën edhe figurën letrare të anasjelës, ose si që themi ndryshe inversionit, është pikërisht një figur që vë për para disa fjal për t'i dhe natyre më te për nështë. Forcë emocionuese në krasi me fjalët e tjera, duke thyrë kështu rendin sintaksor. Letë shohim shembulin, që gjatë i shkydimër, që pa fund, e lodhur pudra në bifiturën tënde. Janë vargje nga Ismail Kadare, ku si që vini re, mbi emri i gjatë, kalon për para foljes janë, në mënyrë që gjatësia e këti dimri të bjerë më në sy se sa vetë prezenca e dimrit po kështu edhe të gvargu i dytë e lodhur pudra në bifiturën tënde, mbi emri ose përcaktori, funksioni përcaktorit e lodhur, kalon për para vetë fjales përcaktuese për t'i dhenë një forcë më emocionuse pikërisht këti përcaktori në këtë fjali apo në këtë vargë. Renditja në një vargë e fjalve njëra pas tjetrës, duke rritur ose zbritur forcën e përmbajtjes që ato shënojnë, përbëjnë figurën letrare të shkallëzimit, njitës ose zbritës. Leta shohim me shembul, panis ah gjirin të godas dhe hap ah gjirin më një qas dhe nginj ah zoqt e vdes me gas. Pra janë këto vargje të shkëputura nga lasgush për adeci, ku dalojmë qartë prezencen e foljes nga vargu në varg me një shkallëzim njitës. Pra nis, hap, ngi. Ndërko, të vargjet o malet e Shqipëris, e ju o lisat e gjatë, fushat e gjera me lule, e të tjerë vazhdo na infrasheri në këto vargjet bukura, kemi shkallëzim zbritës, pra fillojmë me malet, kalojmë të lisat, fushat, lulet dhe kështu me radhë. Dhe këtu shkallëzimi është ngritur pikërisht mbi emrin, emri malet, pas taj lisat, pas taj fushat, pas taj lule, në krasim e shkallëzimin e mësipërm që, autori e ka ngritur në bi klasën e fjalve folje. 
Për sëritja e fjalve, grupeve të fjalve, a fjalive, shërben për të tërhequr vëmendjen. Kur kjo për sëritjen dothë në filim të dy ose më shumë vargjeve poetike, përfitojmë figurën letrare të anaforës. Si që vutre edhe në filim të fragmenti që kishim shkëputur nga cikli kreshnikve, e kishte përdorur autori këtë figur letrare. Shohim shembulin, ka fshat që s'ka përdihet ashtor vla mjerimi, ka fshat që të mbet në fyt e të zët rishtimi, pra për sëritja e fjales ka fshat, ka fshat në të dy vargjet në filim të tyre për bën figurën letrare të anaforës dhe kjo për sëritje jep një loj force emocionale të fuqishme për të atheksuar pra këtë fjalë më shumë se pjesën tjetër të fjalëve. Janë këto vargjet e shkëputura pikërisht nga migjeni. Larmia e lojeve të fjalive të përdorura në një tekst të shkruar siel më shumë shprehsi. Të njëjtën përmbajtje, mendim gjukim andjenj, mund të shprehim me fjalit të thjeshta të përbëra, të shkurtra të gjata, me në nërenditja me bashkrenditje, me lidza dhe pa lidza, me mohim ose me pohim e të tjerë. Për të bërë më shumë për shtypje fjalit, mund edhe të të sungojmë, ati të soptojmë, duke realizuar kështu figurën e elipsit. Shohim një shembul, laberia, hakërim i rept i maleve për qarkë, shkëmbinj shumë, shumë, tokë, fare pak. Pra, po të shikojmë fjalit shkëmbinj shumë, shumë dhe tokë, fare pak, kemi këtu mungesën e kalzuesit ose të foljes, pra shkëmbinj do të thuj ka shumë, ndërko që tokë ka pak, mirë po forca emocionuese që kërkon të për cilë poeti, vjen me fuqishme kur formohet pikërish kjo figur e lipsit me heqen e foljes në këto fjali. Kalojmë të këmjetet nga fusha e leksikut. Leksiku i gjuhës Shqipe ka mjaft mjete me vlerë stilistike. Ndalemi të sinonimet, të cilat të japin mundësim për të thënë, po të njëjtën gjë, me dalime shumë të hola me distyre. Kështu, kemi sinonimet shohë, Shikoj, vështroj, vëshgoj, vëre e të tjerë. Pra të gjitha këto fja lidhen me shikimin, mirë po ka një loj dalimi të holë nga shohë të shikoj, nga shikoj të vështroj, nga vështroj në vëshgoj dhe kështu me radhë. Sa më shumë sinonime të njohim, aqë më shumë mundësi zgjedje e kemi për të saktësuar mendimin ose për të bërë atë të larmishëm. Shohim dhe një shembul tjetër ku kemi përdorur të njëjtën fjali, mirë po kemi ndryshuar ose kemi dhenë kalzuesin sinonim nëse cilën prej këtyre fjalive. Kështu, kemi janë në ekskursion, mund të përdorin folje ndodhen, ndodhen në ekskursion, mund të themi marrin pies në ekskursion, ishin të pranishëm në ekskursion, pra se cila prej këtyre fjalive kalzuesin e ka sinonimik, në mënyrë që edhe komunikimit jetë më i larmishëm, ne mund të përdorin pra nështë sinonimet në komunikimin ton, apo edhe në tekstet që mund të përcjelim dër njerës. Antonimet janë fjallet me kuptim të kundërt, që ndrojnë në themel të figurës të antitezës dhe kur vendosen pra njëra tjetrës, janë shumë breslënse. Dhe të shohim vargjet nga noli, se të qante kur të qeshnin, se të veshte kur të zhveshnin, pra përveç rritmit që japin poezisë, Antonimet ose antiteza jep edhe një fort shumë breslënse emocionale të dëgjuesi i poezis. Kalojmë të neologizmat që janë fjallet e reja të cilat bje në sy, bëjnë për shtypje me ngarkesën shprehse që mbartin. Poetët tanë kryojnë fjallë të përbëra për të arritur efekte shprehse. Këto fjallë të përbëra quhen neologizma në stilistik dhe shohim përbëra. Një shembul ku është përdoru një fjale për bërë që hynë të kneologizmat. Një mëngë ka që e ngusht e ka që vjetër, ku këthinat prej qërpit që i supe kërusur, me bërryll kanatash shtyn njëra tjetërën. Pra, pikërisht fjala kompozit ose fjala e për bërë supe kërusur, është një neologizm që vjen nga poeti në mënyrë që a i të asjeli më emocionuese i den që do të përcjel të kledzuesi. Kalojmë të anit e këmjetet nga fusha e morfologjis. Klasat e fjalve në gjuhën Shqipe kanë trajta ose format të ndryshme. 
Disa prej tyre shmangen nga norma standarte dhe kështu e bëjnë ligjërimin tërheqës e interesant. Kështu, kemi fjallën avokat, që shumë si ne formon normalisht me prapashtesen e. Por, kur autori do të përdor me kuptim nëndë shmues, i e prapashtesen ër. Pra, normalisht ne themi avokat në njëjës, avokatë në shumës, dhe kur duam të përdori me nëndë shmim, do të themi avoketër. Me nëndë shmim përdoret herëher edhe shumë si me prapashtesen ra, për shembul akademira, poezira, teorira, pra që janë këto poezira koti për shembul, kur nuk kanë vlerë poezit, ose që janë këto akademira që po nëzjerin njerës të pa aftë për shembul, ose që janë këto teorira të kota që përqarkullojnë. Në këta aspekt, pra kur ne duan të përdori me nëndë shmim, qëllimisht i vendosim prapashtesen ra ose avokat, ërë si që tam për avoketër. Emrat e përveqëm nuk kanë shumës dhe kjo dihet në regulat gjusore, por ata mund të përdoren në numën shumës për të dhërnjë që ndrim lavdërues ose për buzës. Kështu për shumë në qofëse është një figur historike që ka lënë një loj emri në historiku në një populli, ne mund të përdorim me që ndrim lavdërues, si që mund të themi, janë gjallë naimët e avdyllët. Pra naimët vjen në shumës, avdyllët vjen në shumës në kuptimi që njërës i naimi dhe njërës i avdyllë janë ende gjallë. Ndërko që për figura historike që kanë lënë një emër jo pozitiv në historinë e një vendi, ne mund t'i përdorim me tone ose me qëndrim për buzës. Shohim shembulin, ka nga ata që u shkojnë nga pas e sa të pëtanëve të sotëm, Pra duke cikur e japim në shumës emrin e esat të pëtanit. Ndaj foljet e formuara me prapashtesen isht, mund të zëvendësohen me mjetet të tjera që të shmanget përdorimi i të pruari tyre. Kështu kemi ndaj foljen lehtësisht, mund të përdorim në vend të saj fjallën leht, mund të përdorim në mënyr të leht, me lehtësi e të tjerë. Po ashtu ndaj folja holësisht, mund të përdoret në vend të saj fjallën holë, në mënyrë të holë, me holësi, në mënyrë të holësishme, fije për pe, me të gjitha holësit, holë holë e kështu me radhë. Kalojmë të këmjetit nga fusha e fonetikës. Fjallë të njëjta mund të shqiptohen në variante tingullore të ndryshme. Njëri nga variante të shëzgjedhur si norm dhe quhet shqiptim letrarë. Ky është shqiptimi i afërt me shkrimin. Shqiptimet e tjera që janë dialektore, të vjetëruara, të shtremëruara, shpesh në bënë për shtypje. Pra ndaj, ato mund të shfrytëzohen për shprehësi. Pra për shumë vullë themi tirona, tironës, në mënyrë që tjetë më emocionale pikërisht për banorot e tiranës. Intonacioni përcakton kuptimin e fjalive që shqiptojmë. A i mund të shëqërohet me lëvizje të zërit që i apin fjalis vlera shprehse emocionale. Kështu kemi fjalin do të shkojmë në ekskursion nesër. Këtë fjalin e mund të shqiptojmë me intonacion pyetës, duke pyetur do të shkojmë në ekskursion nesër, me intonacion nëzitës do të shkojmë në ekskursion nesër, me talës do të shkojmë në ekskursion nesër, mos për filës dyshues e të tjerë, pra intonacioni për cakton dhe kuptimin e fjalive që ne shqiptojmë. Po kështu, pyetjet retorike kanë një intonacion pyetës të veçant. Ato nuk kërkojnë për gjigje, por pohojnë ditë shka, dhe këtu që ndronë forca e pyetjes retorike, edhe pse nuk kërkojnë për gjigje, ato vinë në formën e pyetjeve. Për shembul, ku janë ata pleqë bujarë, që qenë për paranesh, e ata tri mas qimëtar të shpejt si rufe, edhe pse pyet këtu autori pëhon, se pleqt bujare tri mas qimëtar nuk janë më mi disnesh. Edhe për sëritja e tingujve të njëtë, brenda një vargua një fjalie, bën për shtypje të veçant dhe na jep kështu figurën e aliteracionit. Shohim shembulin, shushurin shelgjet në fush shushurin, Mërmërin, mizat në mriz, mërmërin. Pra shiheni siruet edhe ritmi poetik me ndihme në figurës e aliteracionit. 
për sëritja e shës në vargun e parë dhe për sëritja e tingullit më në vargun e dytë. Të gjitha mjetet me vlerë ligjërimore dhe stilistikore që përmendë mësi për quen për ftesa. Për ftesa është një mundësi tjetër, pra një alternativ ku ndrejt mjeteve e lidhjeve gjuhësore të zakonshme ose një mundësi e pa njohur më parë. Kështu, si pas niveleve të ndryshme të gjuhës, për ftesat janë sintaksore, leksikore, morfologike dhe fonetike. Dhe këtu kemi përfunduar dhe me mësimin e sotëshëm, deri në mësimin e artëshëm, miru dy gjofshim.